Коли їдеш на електробайки, тебе не треба крутити педали, витрачати кошти на пально. Це просто, просто сів і поїхав. Мене звати Даніель Тенкопій, засновник компанії Delfa. Наша команда розробила електровелосипед, який може проїхати найдовший в світі відстань на одному заряді батареї. Це наш електробайк. Зараз він заряджується. Відключимо. Він заряджується від самої звичайної розетки 220 вольт. Це модель ТОП. Одна з наших перших моделей. Вона скоростна. І швидкість швидкісна. Я вибачаюсь, я приїхав з Казахстану, тому я не дуже досконально знаю українську мову. Але ця модель є швидкісна і швидкість 80 км на годину. Ця модель ТОП і на її базі була розроблена модель ТОП КОП. Поліцейська модифікація для Сполучених Штатів Америці. Вона має кафри, блакітні та червоні мігалки, сирену і кріплення для Вінчестера, для поліцейських. Ми вже продаємо наші байки в поліції Мексиці. І поліція Америці тестує зараз наші топ-коп моделі. Тобто на базі цієї моделі топ ми створили топ-коп. Ну що, поїдемо? Телфаст — це спочатку була кур'єрська компанія. Була проблема. Майже всі електровелосипеди, які є на світовому ринку, мають пробіг менш ніж 40 км на одному заряді батареї. А наші кур'єри проїжджають 100-150 або більше кілометрів в день. Вони не можуть заряджатися протягом дня. Тому ми були вимушені розробити свій власний електробайк. Мене звати Гончаров Сергій, я інженер, головний інженер компанії Delfast Bikes. Ми знаходимося в майстерні. Це майстерня компанії Delfast, кур'єрської служби Delfast. Тут якраз наочно можна бачити всі наші байки, як, їх, як вони там починалися, як вони жили і як розвивалися. Ну, власне, от ця майстерня це наочно демонструє. Тут, до речі, дуже добре видно, що з себе взагалі, що, що таке електробайк. Тобто, по суті, це батарейка, електромотор і контролер, який керує електромотором. Ну і тут це модель Prime, як я вже казав, тут же є такий бортовий комп'ютер, який показує швидкість, рівень заряду, скільки він проїхав, скільки він може проїхати і все таке інше. Ми спробували продавати наші електробайки. Ми вийшли на Kickstarter. Це американська платформа для збору коштів, якісь спільна кошт платформа. І побачили, що американські, європейські, світові покупці зацікавлені нашим продуктом, нашим байком. Вони покупають його, вони сплочують 4 або 5 тисяч доларів за кожен байк. Нам, українській компанії, і ми зрозуміли, що в мірі є попит на такий продукт, на такий електробайк, електровелосипед, який має дуже великий пробіг. Переваги тут стосовно електро... бензинного транспорту зрозумілі, вартість експлуатації. Тобто, звичайно, електротранспорт він набагато дешевший у володінні. А і Б він набагато простіший в обслуговуванні. Тобто матеріста тут не потрібно. Тобто о, кількість людей, які обслуговують електротранспорт, і система алгоритму він дуже простий. Що дає електротранспорт? 
Тобто є така система, навіть найпростіші електровелосипеди, які мають систему Pedal Assist. Це система, яка включає електромотор для того, щоб допомагати людині їхати. Тобто людина завжди крутить педалі з однаковим зусиллям. В горку, під горку, як завгодно. Неважливо, вік людині, її завжди буде крутити однаково. Виникає так, так званий ефект коваля. Та? Тобто всі знають, що коваль може 30 років махати молотом і бути худим. Тому що людина просто до навантажень звикає. І от е, е, ці електровелосипеди дозволили, можли, е, дали можливість використовувати їх професійно. Після сотень випробувань, експериментів, помилок, якісь граблей, е, ми зробили велосипед, який мог проїхати 380 км на одному заряді батареї. Ми вирішили спробувати продати цей байк. І щоб мати докази, що він проїжджає 380 км, ми поїхали по Житомирській трасі. Доїхали до Рівні. Ще залишилось 20 чи 25 відсотків батареї. Ми поїхали до Дубна. І все, все зафіксували на камери, на GoPro та опублікували на YouTube, щоб показати всьому світу, що наш байк проїжджає 380 км. Це було в 10 разів більше, ніж інші байки в світі. Тобто це був дійсно прорив. І після цього рекорду, коли ми проїхали 380 км, Світові е, видання е, почали публікувати «Електробайк із України приїжджає більш, ніж Тесла». <гум> Тому що Тесла 3 е, має пробіг тільки 340 кілометрів, <гум> а ми приїжджаємо 380 кілометрів. <гум> а, всі, це, це було фурор, е, всі про нас е, публікували. Чому електричні велосипеди, хоча їм 100 років, умовно кажучи, з'явилися тільки зараз? Бо без контролю, постійного контролю за струмом, за зарядкою, розрядкою, це експлуатувати цей транспорт неможливо. Тому спочатку з'явилися комп'ютери, потім з'явилися дуже маленькі комп'ютери, смартфони, а потім вже з'явився ефективний, ефективний електротранспорт. По суті, це смартфончик, смартфон на колесах, завданням якої, якого є їздити ефективно і безпечно їздити. Тому ці електровелосипеди, вони, по суті, є досить високотехнологічними, хоча досить, досить простими, але це часто буває. Тобто, якийсь винахід високотехнологічний, він потім виглядає дуже простим. Це якраз про електровелосипеди. Мій тато, Михайло Самсонович Тенкопій, він автор цієї книги та ще понад 300 книг та робіт «Екологія і економіка природопользування». Я виріс в Казахстані, в Алматі, і мой, мой отець, мой тато, він професор екології. Тобто я з малих років рос в екологічних в екологічній проблематиці я розумів, чому саме воздух, повітря в городах забруднюється. Та що треба робити, щоб він був чище. Я виріс з малих літ, з малих років, з розумінням, що ми відповідальні за те, що ми робимо. В порівнянні з звичайними мопедами, які користуються пальним, бензином або дизелем, він не забрудняє повітря, не требує масла, пальне та зберігає кошти. Я впевнений, Україна має дуже великий потенціал щодо світових технологічних проєктів. В Україні дуже багато талантливих інженерів, технічних фахівців, людей, які 
мають щось робити собственными руками. Але ці інженери не всегда мают продавати свій продукт. Тому мы должны научиться продавать, не только разрабатывать, но еще продавать в мире. Вот тогда Украина заработает кучу денег, кучу коштів на всем мире.